அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அதாவது அரசியலமைப்பில் கூறப்பட்டுள்ள அமைப்புகள் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு இருக்குது அரசியலமைப்பில் சொன்ன அமைப்புகள் கூறப்பட்ட அமைப்புகள் கூறப்படாத அமைப்புகள் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் பார்க்க போகிறோம் அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்ட அமைப்புகள் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டன் ஆனதும் கூட ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா வந்து இந்திய கணக்கு மற்றும் தணிக்கை அதிகாரி ஓகேங்களா சிஏஜி சிஏஜி ஓகேங்களா ஸோ இவரை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த அரசியலமைப்பு விதி ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா வந்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு முதல் சிஏஜி யார் அப்படின்னா வந்து ஸ்ரீ வி நரஹரி ராவ் நரஹரி ராவ் அடுத்து சிஏஜியை பற்றி வேறு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து சிஏஜியை வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நியமனம் செய்கிறாரு ஸோ இவங்களுடைய பதவி காலம் பார்த்தோன்னா ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தி ஐந்து வயது ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவரிடம் தான் வந்து கொடுப்பாங்க இவரை ப சப்போஸ் பதவி நீக்கம் செய்யணும் அப்படின்னா வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை எப்படி பதவி நீக்கம் செய்வோமோ அதே வழிமுறையை வந்து வந்து அதே வழிமுறையை தான் வந்து இவங்களுக்கும் நம்ம பின்பற்றுவோம் இவருடைய அந்த ஊதியம் படிகள் எல்லாமே வந்து நிர்ணயம் செய்வது எது அப்படின்னா வந்து பாராளுமன்றம் தான் வந்து நிர்ணயம் செய்யுது அரசியலமைப்போட மிக முக்கிய அலுவலர் வந்து சிஏஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இந்திய தலைமை வழக்கறிஞர் அட்டார்னி ஜெனரல் ஸோ இவரை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த அரசியலமைப்பு விதி என்ன அப்படின்னா வந்து ஆர்டிக்கல் செவன்டி ஓகேங்களா இவர் தான் இந்தியாவோட முதல் சட்ட அலுவலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர இவருடைய தகுதிகள் என்ன அப்படின்னா பார்த்தோன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓகேங்களா ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேணுமோ அதே தகுதியை இவரும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இவரை நியமிப்பவர் வந்து யார் அப்படின்னா வந்து குடியரசுத் தலைவர் இவருடைய பதவி காலம் பார்த்தோன்னா வந்து நாட் ஃபிக்ஸ்டு அதாவது குடியரசுத் தலைவர் ஜனாதிபதி விரும்பு வரையில் வந்து இவர் பதவியில் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இவருடைய ஊதிய படிகளை நிர்ணயம் செய்வது யார் அப்படின்னா வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஓகேங்களா ஸோ இவருடைய முக்கிய பணி என்னன்னு பார்த்துட்டோம் வந்து அரசாங்கத்திற்கு சட்ட ஆலோசனை வந்து வழங்குறது தான் இவருடைய முக்கிய பணி முதல் அட்டார்னி ஜெனரல் யாரு அப்படின்னா வந்து எம் சி செட்லவேட் அடுத்து அடுத்து மாநில தலைமை வழக்குறிஞர் இவரை பத்தி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிதி குழு ஓகேங்களா ஸோ நிதிக்குழுவை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு அது இம்பார்ட்டண்ட் நிதிக்குழுவை பற்றி சொல்லக்கூடிய விதி என்ன அப்படின்னா வந்து இரநூத்தி எண்பது முதல் நிதிக்குழு எப்போனா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அதனுடைய தலைவர் வந்து கே சி நியோகி ஓகேங்களா ஸோ இந்த நிதிக்குழுவோட உறுப்பினர்கள் பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு தலைவர் மற்றும் நாலு உறுப்பினர்கள் வந்து இருப்பாங்க இவங்களை நியமனம் செய்வது வந்து குடியரசுத் தலைவர் இவங்களுடைய பதவி காலம் பார்த்தோன்னா வந்து அஞ்சு ஆண்டுகள் ஸோ இவங்களுடைய முக்கிய பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே நிதியை பகிர்ந்தளிக்கிறது தான் இவங்களுடைய முக்கிய பணி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதன்படி பார்த்தோம்னா வந்து முதல் நிதிக்குழு தலைவர் வந்து கே சி நியோகி ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் நாலு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து குரூப் டூ ஏவுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பன்னெண்டாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் வந்து ரங்கராஜன் டைம் பீரியட்ஸ் பார்த்தோன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதிமூணாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் யார் விஜய் கேல்கர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பதினான்காவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் வந்து ஒய் வி ரெட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் யார் அப்படின்னா என் கே சிங் நந்த கி நந்தகுமார் சிங் ஓகேங்களா ஸோ இவருடைய காலம் பார்த்தோன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் யூபிஎஸ்சி இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய பகுதி வந்து பதி நான்கு ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு வரையிலும் ஸோ இது எப்போ தொடக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தான் தொடங்கப்பட்டது ஸோ யாருடைய பரிந்துரையின் பேரில் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா வந்து லீ கமிஷன் அப்படிங்கிறவங்களோட பதி ஓகேங்களா லீ கமிஷன் பரிந்துரை பேரில் வந்து இது தொடங்கப்பட்டது ஸோ இந்த மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையத்தோட தலைவர்கள் அவர்களுடைய பதவி காலம் என்னென்னா ஆறு ஆண்டுகள் அறுபத்தி ஐந்து வயது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா வந்து மாநில பணியாளர் தேர்வாணையம் ஸோ ஓகேங்களா ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து சேமாக தான் வரும் அடுத்து வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இதோட தலைமையிடம் புதுடெல்லி இந்த தேர்தல் ஆணையத்தை வந்து நிர்வாசன் சதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தேர்தல் ஆணையர்கள் உறுப்பினர்களோட பதவி காலம் என்னென்னா ஆறு ஆண்டுகள் மற்றும் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தி ஐந்து வயது ஓகேங்களா ஸோ இதில் இதில் பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இரண்டு த தேர்தல் ஆணையர்கள் மொத்தம் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பட்டியல் இனத்தவர் ஆணையம் பட்டியல் இனத்தவர் ஆணையத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி முப்பத்தி எட்டு இந்த ஆணையம் பட்டியல் இனத்தவர் ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் எஸ்சி எஸ்டிகளுக்கு வந்து அமைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த ஆணையம்தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எண்பத்தி ஒம்பதாவது சட்டத்திற்கின்படி எஸ்சிக்கு தனியாக எஸ்டிக்கு தனியாக வந்து பிரிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அடுத்து பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ஆணையம் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ஆணையம் பார்த்தோன்னா வந்து அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி இது எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டதாக இந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பினர் ஆணையம் ஓகேங்களா இது யாருடைய பரிந்துரை அப்படின்னா பார்த்தோன்னா மண்டல் கமிஷன் வழக்கு போட்டிருப்பாங்க இந்த மண்டல் கமிஷன் வழக்குக்கு அப்புறம் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா வந்து முதல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு ஆணையம் எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதோடைய தலைவராக வந்து யார் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா வந்து கா 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 லேல்கர் கா 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 லேல்கர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இரண்டாவது பிற்படுத்தோட வகுப்பினர் ஆணையம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது அதோட தலைவராக தான் வந்து பிபி மண்டல் இருந்திருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவருடைய பரிந்துரையின் பேரில் உத்த உச்ச நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வந்து இது ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த அமைப்பு அடுத்து சிறுபான்மை சாரி சிறுபான்மையினர் ஓகேங்களா சிறுபான்மையினர் சிறுபான்மையினர் ஆணையம் வந்து சிறுபான்மையின ஆணையர் ஆணையத்துக்கான ஒரு தனி அலுவலகம் வந்து எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதோட தலைமையிடம் வந்து அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவர் இவ் இந்த சிறுபான்மை மொழியினருக்கான தனி அலுவலரை நியமனம் செய்பவர் யார் அப்படின்னா வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஓகேங்களா இதை சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி பி ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஸோ அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பில் கூறப்படாத அமைப்புகள் பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்